Você comentou hoje de manhã comigo sobre o segurança, não foi? Foi. Você tinha segurança armada lá dentro? Se você pegar o vídeo, é que não tem como te mandar aqui, né? Mas eu, te, eu, eu fiz até a live com o vídeo. É, ele testemunhando, o, o, o ancião presidente no, no púlpito e o André Mendonça testemunhando lá embaixo. E tinha dois cara carecão, grandão, de terno preto, gravata preta, um em cada lado, assim, um tava aqui, aí tinha um pouco de irmandade aqui, uns, uns irmãos aqui e o outro lá. E esse cara só olhando, só ficava assim, ó. Aqui esse cara era segurança, eu conheço, cara. Eu conheço a, a tática <risos> da... Dos... O, o Nike, né? Cabe... O Nike, né? É, eu conheço o Nike. É engraçado que os caras pregam que Deus guarda e os caras... Cara... <risos> <risos> Poxa, é. Mas é igual o finado, é igual o finado da Davi Miranda, né? Davi Miranda fazia cura, prodígio maravilha, mas pregava num, pregava num púlpito de vidro. É, blindado. É, blindado. <risos> então, Aí, gente, vou colocar aqui, né? Essa parte do, do André Mendonça, né? Como o Michel colocou bem aí, ele já está fazendo um tour político, né? Porque a candidatura Bolsonaro está aí lançada, ele, ele faz parte, ele é um, é, um garoto de, de propaganda do Bolsonaro, isso não, não tem, ninguém tem dúvida, né? E ele está indo por esse meio evangélico, porque ele, ele discorre bem, né? ele é um presbiteriano, nada contra a religiosidade dele, eu admiro ele bastante, né? pela, pela fé que ele demonstra, né? pelo respeito que ele tem com as coisas de Deus, eu, eu respeito o André Mendonça. Ele está no lugar dele comum, né? ele está no lugar dele comum. Ele foi, ele praticamente ele foi convidado e também... Ele se convidou, ele está fazendo o trabalho dele, normal. Mas eu vi alguns detalhes nesse culto em especial, quando ele foi chamado, que eu quero chamar aqui a atenção, né? Das palavras do irmão Marsola, quando está chamando ele. Né? E também, numa situ uma parte bacana, ma maravilhosa, tem um momento na, no testemunho dele que ele prega pro irmão Marçola. Foi, ele, isso mesmo. Isso, ele pregou bonito pro irmão Marçola, e aí eu, né, nessa, depois, mais, mais avante, eu quero citar essa parte. Agora, por agora, quando ele chama o André Luiz, ele fala assim, irmão, André... Não, não, ele não é batizado ainda. Puxa vida! Nessa hora, o que que acontece? O, o André Mendonça... Ele é uma pessoa bem equilibrada e bem tolerante também, religiosamente falando. Ele poderia ter chegado no testemunho e falado assim, ô, oh, irmão Marçola, eu sou batizado, sim. <risos> Mas ele preferiu segurar. Por quê? A congregação fala, fala, fala que ela... Não, nesse ponto ela não muda. Fala, fala, que ela não é... Não, não, os anciões estão falando que ela não é a graça, mas chega uma hora dessa, o presidente, fala, ele não é nosso... Ele não é, ele não é batizado. Se ele não é batizado, ele não é nosso irmão. Mas vou chamar ele de irmão... Mesmo porque, assim. Isso, é. Vou chamar ele de irmão porque nós vamos, nós vamos ficar com ele aqui agora, não vamos perder mais ele. Isso. Aí também eu vou chamar uma situação do que significa isso... Por que, que eu saí do sistema religioso? Tá? E isso daí a gente pode discorrer mais para frente ou eu já posso falar agora? Não sei se os irmãos. Por mim, já fica posso... à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. É, ué, pode então, falar, irmão. O que, que é isso? Ah, ele vai, ele, ele vai vir para nós. O que, que é isso? Eu lembrei de um testemunho de uma irmã que ela saiu fora totalmente do sistema religioso, desse sistema vigente, e ela teve uma visão que ela via um, um estádio de futebol enorme, mas muito grande. Só que a diferença é que dentro do estádio só tinha as igrejas, as denominações religiosas. Não eram os jogadores em comum, mas se praticava um jogo ali, das denominações entre si. E ela entendeu que a religião é um jogo, é um jogo de disputa, né? Então, quando ele fala, nós vamos trazer ele para nós, ele vai ficar com nós agora, ele está dizendo que ele é um sectário, que ele não considera um presbiteriano, uma igreja, irmãos, os irmãos devem conhecer a presbiteriana, uma igreja séria. Bíblica. Né? Bíblica. É falar que 
ele, ele, vai, ele vai vir para nós. Aí você, aí você lembra, eles não eram dos nossos, por isso que saíram do nosso meio. Então, é um sectarismo deslavado. Mas, irmão, e eu, irmão, eu, eu vou falar assim para... Oh, Mar... só, só vou dar uma lenda aqui rapidinho, irmão, continua. Hum. Promover o, hum. o, 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 pro, pro povo, pros recebianos, pro ministério, o, hum. o, o André Mendonça é um seitário. Mas se o um anticristo testemunhou no púlpito do Brás, quem que se tornou Samuel Trevisan para se receber? O anticristo, é. porque ele dividiu a obra. É. Aí o anticristo não conseguiu voltar a ser ancião, voltou para a igreja dele. Aí agora um aceitado testemunhou. Então isso é fichinha para o povo da CCB. É que na verdade eles estão tendo esse André Mendonça agora como um troféu. Diz que tá um nojo o Instagram, diz que não tem, diz que olha, tudo é, você abre o Instagram, só dá CCBista colocando o André Mendonça, o André Mendonça se manhã na igreja. É impressionante, né? É, aqui, o ensino de Jesus, que, que é para você não fazer acepção de pessoa, é, cai por terra totalmente. Será que quando ele, ele cita no testemunho dele, né? E quando ele ia fazer as suas audiências, o seu sapato furado, a congregação, a congregação chamaria ele para fazer um testemunho como presbiteriano? Jamais! Então, é, é, esse tipo de coisa, e o povo glorificando tudo, é uma, é uma comoção, né? é um ministro. Então, o povo é ensinado a valorizar as posições. É ensinado a valorizar as posições. Agora, o André Mendonça está vendendo o peixe dele. Ele está no campo dele. E ele conseguiu fazer o que ele foi fazer lá. Mas o bonito foi que depois ele deu uma, uma pregação rasgada lá para o Marçola, que foi pertinente, que é alguma, uma das coisas que está acontecendo ultimamente né, com, com, com a presidência, com o Ministério do Brás. Né? Eu achei bacana e nós podemos citar isso daí mais tarde. Pode falar, irmão Renato. Não, é isso aí que o irmão falou, é totalmente de verdade. É, a congregação, alguém pode falar, não, mas a congregação está mudando. Há um pastor presbiteriano, né, testemunhou, uhum. porque ele é ministro. Eu queria saber o seguinte, um exemplo. Se um mendigo passasse, um exemplo, o mendigo passasse em frente a uma congregação do Brás. Eu vou dar uma, fazer uma metáfora aqui. O mendigo estava lá, desnorteado da vida, falando, não, eu vou tirar a minha vida... E eu vou acabar com a minha vida. Aí ele, aqueles testemunhos clássicos da CCB, né? O mendigo passa em frente à congregação e vê aquela orquestra tocando e de repente uma voz fala com ele, não, não faça isso, eu estou na tua vida. Eu queria saber se esse mendigo pegasse, entrasse porta dentro e quisesse com um saquinho nas costas, não sei nem se passava da portaria da igreja, mas se ele conseguisse entrar, se os irmãos deixariam ele contar, falar, olha, eu estava passando aqui na frente com vontade de tirar hum. minha vida, mas a orquestra... Tocou e Deus me libertou. Sabe o que eles deixaria? É difícil, hein? Então, isso que eu digo. Infelizmente. 